乌克兰英雄称号，作为乌政府授予乌国民的最高荣誉勋章。一九九八年时，由时任总统列昂尼德·库奇马创立，现分为两种，即授予军人的金星勋章和授予非军人的国家勋章。截止到二零二三年三月三十一号，共有七百一十三名乌国民获得了该项荣誉，有近两百名获授者出自二零二二年俄乌战争爆发之后。接下来，大兵就以出生年份为序，为各位介绍一下军人身份，获得金星勋章的二十位获得者。亚历山大·斯尔斯基，一九六五年生，现任乌克兰陆军上将，之前呢担任过乌克兰武装部队联合作战司令部参谋长。在克里米亚危机爆发之后，主导乌军参照北约标准进行了相关改革。二零一九年八月，正式担任陆军总司令一职，被认为是基辅防御作战以及哈尔科夫大反攻的核心指挥官。后者收复了乌克兰数千平方公里的土地。二零二二年四月，被授予金星勋章和乌克兰英雄称号。值得一提的是，斯尔斯基上将原本是出生于莫斯科，并且就读于莫斯科的军事院校，之后才加入了乌克兰军队。爱德华·瓦格罗夫斯基，一九六五年生，乌克兰空军中校。从小呢，他就梦想是成为一名军人。后来进入斯塔夫罗波尔高等军事航空飞行员和导航学校。毕业后，开始在训练团服役。三十八岁时，他以中校军衔退役到预备役。但是，当俄罗斯二零一四年入侵克里米亚时，又重新服役。二零二二年二月二十四号。他在将乌克兰军用飞机从导弹袭击中救出时阵亡，使其他人能够腾空而起。二零二二年二月二十八号，被追授金星勋章和乌克兰英雄称号。亚历山大·奥克桑琴科，一九六八年生，乌克兰空军上校，隶属于第八三幺战术航空旅。二零一八年退役前，他曾代表乌克兰到世界各国的航空展表演花式飞行，期间获得了许多飞行奖项，擅长驾驶苏二七战斗机。在俄乌战争爆发后，选择重新服役。在二零二二年二月二十五号保卫基辅的战斗中，被俄军 S 四百防空系统击落阵亡。同月二十八号被追授乌克兰英雄称号以及金星勋章。因纳杰鲁索娃，一九七零年生，乌克兰陆军中士，是第五十八独立摩步旅的一名军医。该旅呢是俄乌战争爆发后最早和俄军交火的部队。不幸的是，在二零二二年二月二十六号，他在守卫乌东部苏梅州的战事中阵亡。生前曾顶着强烈的炮火，在危险中拯救了十多名乌军士兵的生命。同年三月十三号，被追授金星勋章和乌克兰英雄称号。而且，杰鲁索娃也是首位被授予此殊荣的乌克兰女性。亚历山大·帕夫柳克，一九七零年生，乌克兰陆军中将，此前曾担任西部作战集群指挥官。陆军司令部训练指挥官，二零二一年七月出任乌克兰武装部队联合作战司令部司令，可以说是乌东地区最为知名的指挥官。二零二二年三月三号被授予乌克兰英雄称号及金星勋章。值得一提的是，帕夫柳克曾成功预测了俄军的攻击时间，并认为放弃核武器是乌克兰的最大错误。谢尔西·纳耶夫，一九七零年生，乌克兰陆军中将。现任乌克兰武装力量联合部队司令，曾任第二十八独立摩步旅指挥官、第十三军指挥官、东部作战司令部司令、南部作战司令部司令，以及乌克兰武装部队联合作战司令部参谋长等职位。二零二二年四月二十八号被授予金星勋章和乌克兰英雄称号。而有意思的是，纳耶夫的哥哥和弟弟都生活在俄罗斯，哥哥是一名退役的俄军军官，弟弟则在克里米亚担任公职。奥列克谢·塞纽克，一九七四年生，生前是乌克兰陆军第一坦克旅的一名军事长。克里米亚危机之后，志愿加入乌军，并成为一名 T 六四坦克的驾驶员。因作战勇猛，曾获得三级勇气勋章。俄乌战争爆发后的第三天，在保卫切尔尼西夫的战斗中阵亡。生前曾率领一辆名为“彪马”的坦克，击毁了两辆俄军的 BMP 步兵战车，并且缴获了一辆 T 七二主战坦克。而他阵亡当天正是女儿的生日，二零二二年三月二号被追授金星勋章和乌克兰英雄称号。安德烈·伊瓦什科，一九八零年生，乌克兰陆军上士，与因纳杰鲁索娃同样隶属于陆军第五十八独立摩步旅。二零二二年二月二十四号，在遭到俄军火箭弹袭击时，以自己的生命为代价向友军提供了俄军重要的行动信息。
，同年三月十号被追授金星勋章和乌克兰英雄称号。亚历山大·马奇耶夫斯基，一九八零年生，乌克兰陆军士兵。自俄乌战争爆发的第一天起，他便自愿前往尼任的训练中心和指挥部，但未能立即加入军队。随后帮助建造防御工事、守卫检查站、准备燃烧弹，以及再次前往集结点。二零二二年三月十一号，他被分配到第幺幺九独立国土防卫旅接受训练，并任命为狙击手。期间曾参与了切尔尼戈夫战役。二零二二年十一月。马奇耶夫斯基所在的部队被调往巴赫穆特，在那里执行了近一个月的任务。之后，部队被调往顿涅茨克州的索列达尔。同年十二月三十号，他担任狙击手的火力支援连在该地区占据了防御阵地。在防御阵地的最侧面，由包括马奇耶夫斯基在内的五名士兵驻守。在长达十二个小时的战斗中，火力支援连成功击退了俄军的进攻。在战斗中，战斗人员和马奇耶夫斯基失去了联络。随后，马奇耶夫斯基被俄军俘虏。在他喊出“荣光属于乌克兰”后，被俄军射杀。二零二二年三月十二号，乌克兰总统泽连斯基发表演说，追授马奇耶夫斯基为乌克兰英雄，并为其家人颁发金星勋章。瓦西里·齐比涅夫，一九八八年生，乌克兰空军少校，生前担任第七十九空中突击旅狙击营的指挥官。自身呢，同时也是一名优秀的狙击手。二零一四年克里米亚危机后，在乌东地区阿瓦迪夫卡，曾一个月就摧毁了十二个俄军目标。二零一六年八月二十三号，仅有二十八岁的齐比涅夫被授予金星勋章和乌克兰英雄称号。俄乌战争爆发后，在三月三号守卫基辅的战斗中阵亡，当天正是他三十四岁的生日。丹尼斯·普罗科彭科，一九九一年生，乌克兰国民卫队中校。曾在二零一四年就曾跟随着亚速营作战，担任过排长和连长，直到二零一七年九月起，成为该部队的最高指挥官。在二零二二年二月，俄乌战争爆发后，率部守卫马里乌波尔长达近八十天，期间三月十九号被授予金星勋章和乌克兰英雄称号。同年五月二十一号，率领最后一批守军向俄军投降，在被关押四个月后，作为交换俘虏获释。斯捷潘·塔拉巴尔卡，一九九三年生，乌克兰空军少校，生前是空军第四十战术航空旅的一名战机飞行员，擅长驾驶米格二九战机。二零二二年三月十三号，在日托米尔上空，与压倒性数量的俄战斗机缠斗时被击落阵亡。虽然此前《纽约邮报》的报道称其化名为“基辅幽灵”，在一次空战中击落六架俄军战机。但该消息被乌空军司令部否认，并称基辅幽灵指的是第四十战术航空旅的集体形象，并非塔拉巴尔卡一人，但不否认塔拉巴尔卡是王牌飞行员的事实。同年三月十六号，被追授金星勋章和乌克兰英雄称号。亚历山大·库库尔巴，一九九四年生，乌克兰空军少校，生前曾是第二九九战术航空旅司令部情报科科长。在俄乌战争期间，共执行了一百次战斗出击任务，击毁了五十余辆俄军装甲车和二十余辆坦克，歼敌超过三百人。二零二二年四月十四号，被授予金星勋章和乌克兰英雄称号，但在同年七月二十六号，在他执行第一百次任务出击时，被俄军地面武器击落阵亡。随后，乌克兰政府为纪念库库尔巴，还发行了以他命名的纪念邮票。德米特罗·科丘拜洛，一九九五年生，乌克兰陆军少尉，生前是第一独立机械化营“达芬奇狼”的营长，也是乌军史上最年轻的营级指挥官。二零一四年，他在顿巴斯战争皮斯基战役作战时受重伤，康复后再度重返前线。在克里米亚危机后的八年时间里，只有两个月不在前线，而且仅仅见过家人一次，其他时间全部都在前线上。二零一五年，他改为加入乌克兰志愿军，只依靠捐赠和私人资金赞助，便多次与正规军并肩作战。二零二一年十二月，乌克兰总统泽连斯基授予科丘拜洛金星勋章和乌克兰英雄称号，使其成为第一位在世时获得此称号的志愿兵。俄乌战争爆发后，科丘拜洛带领着达芬奇狼在战事最激烈的地方作战，期间参与了克里维赫区方向战斗和利西昌斯克战役。并在哈尔科夫反攻中参与解放了巴拉克利亚，期间从奥斯基尔河向一九五方向深入六十公里，突击俄军后方，清剿俄军。
，二零二三年三月七号，科丘拜洛在巴赫穆特战役中颈部被弹片击伤，气管破裂阵亡。值得一提的是，他曾在二零二二年入选了福布斯评选的三十位三十岁以下未来的面孔人物，并被 BBC 称为经历过广场革命和俄乌战争的乌克兰年轻一代人的化身。维塔利·斯卡昆，一九九六年生，乌克兰海军二等兵，隶属于海军第三十五独立海军陆战旅。二零二二年二月二十四号，为了延缓俄军对赫尔松的进攻，在缺乏远程引爆必经之地海尼切斯克大桥的前提下，斯卡昆自告奋勇安装装置和手动引爆炸药。因缺乏足够的撤离时间，在向战友传达了他的意图后，以自杀的方式引爆炸药，迟滞了俄军的推进。同月的二十六号，被追授金星勋章和乌克兰英雄称号。卡列琳娜·斯图普尼斯卡，一九九六年生，陆军中士，担任军医。从二零一四年以来，他多次在前线拯救乌军士兵的生命。二零一六年后，调往了乌军第十四独立机械化旅，在第三机械化营的医疗站担任卫生指导员。二零二二年三月十号，俄军开始从西面包围基辅。当天晚上，俄军沿周边发动了一系列火箭弹袭击，直接坠入作为医疗总部的大楼，不幸阵亡。同年三月，被追授金星勋章和乌克兰英雄称号。弗拉基米尔·巴柳克，一九九六年生，陆军中士。二零一六年，他与乌克兰武装部队签订了合同，曾任空军突击连中士长。在俄乌战争爆发后，他参加了赫尔松和尼古拉耶夫地区的军事行动。期间进行火力掩护，从战场上撤离伤员，并且摧毁俄军的装备和人力。同年四月五号，他在赫尔松地区新沃兹尼先斯克定居点郊区参加战斗，亲自用标枪导弹摧毁了两架 B M D 二空降战车和约十名俄军士兵。但是由于战斗期间受伤过重，于当天牺牲。同年四月十二号，被追授金星勋章和乌克兰英雄称号。帕克霍缅科·伊格列维奇。一九九七年生，空军上尉，出生在哈尔科夫市的一个军事飞行员家庭。二零一四年，当他的父亲在乌东战争期间执行作战任务时，他进入了飞行学院，并于二零一九年顺利毕业。尽管年纪轻轻，在俄乌战争爆发后，他已经担任了乌克兰武装部队空军第二九九战术航空旅航空兵部队指挥官，在与俄军战斗中，先后对敌出动战机三十八架次。击毁俄军二十多辆坦克、五十多辆装甲车、五十五辆军用车辆、二十辆油料运输车和数百名俄军士兵和军官。不幸的是，二零二二年五月十四号，伊格列维奇英勇牺牲。同年八月二十九号，被追授金星勋章和乌克兰英雄称号。帕尔琴科·米哈伊洛维奇，一九九九年生，乌克兰陆军中尉，毕业于以指挥官彼得·萨海达奇尼命名的国家陆军学院。毕业后，他获得了中尉军衔，并在第五十九步兵旅担任坦克排长。后来，奉部队指挥官之命，被任命为坦克连连长。二零二二年俄乌战争爆发后，二月底，他率领一个坦克排，帮助该旅人员脱离包围圈，并在当地桥梁进行了三天的保卫战，摧毁了俄军的装备，并在尼古拉耶夫的入口处保卫了米什科沃波戈里洛夫。同年三月二号，被授予金星勋章和乌克兰英雄称号。另外，在今年二月，乌军第七十九空突旅的一名导弹手使用美制的 FGM 幺四八标枪反坦克导弹，先后摧毁了俄军五辆坦克和三辆步兵战车，也被授予了金星勋章和乌克兰英雄称号。而这个第七十九空突旅也被外界称为“机器人旅”，战斗力非常强悍。战争爆发以来，该旅从卢甘斯克、红利迈、北顿涅斯克、赫尔松右岸伊久姆，一直打到了马林卡要塞。一直与俄军进行激战，整整打了一年硬仗。大兵想着，如果英雄勋章有团队形式的话，那么第七十九旅一定可以获得。比较遗憾的是，包括上述在内的近两百位乌克兰英雄，其中超过半数已经牺牲了。总结来说，俄乌战争之所以持续到现在，与乌军士兵的英勇作战有很大的关系。正是在他们捍卫家园、不畏牺牲的决心下，才让乌克兰至今未能被俄罗斯占领。好了，本期视频到这里就结束了。如果视频中有出错的地方，欢迎大家在评论区内指正。喜欢的朋友请点赞关注，之后大兵会为大家带来更多更精彩的视频。我们下期再见。